نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار அன்பிக்குரிய என தர்மை இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே சென்ற எமது நிகழ்ச்சியிலே தலைப்பிறை சம்பந்தமாக சர்வதேச ரீதியாக இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற கருத்துக்கான விமர்சனங்களும் அதற்கான சில பதில்களும் முன்வைக்கப்பட்டது அதன் தொடரிலே சில தௌஹி சிந்தனை கொண்ட சில அறிஞர்கள் உள்ளூர் பிறை சரி என்ற கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய சில அறிஞர்கள் அதே தமிழ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் தான் இன்டர்நேஷனல் ரீதியாக பார்ப்பதுதான் சரி என்றும் சொல்லுகிறார்கள் நான் முன்னர் என்னுடைய நிகழ்ச்சியிலே இது இன்றுள்ள பிரச்சனை அல்ல இது ஆயிரத்தி நானூறு வட காலமாக நடக்கின்ற ஒரு ஆதாரங்களை விளங்குகின்ற இட விதத்திலே வந்த கருத்து வேறுபாடு இன்று நேற்றுள்ள பிரச்சனை அல்ல என்று உங்களுக்கு தெளிவாக ஆதாரங்களோடு எடுத்து சொன்னேன் இந்த வேளையில் நமது ஒரு சகோதரர் இந்த தலைப்புரை சர்வதேச ரீதியான கருத்து பிழையானது நாட்டுக்கு நாடு தான் நாட்டுக்கு நாடும் அல்ல ஊருக்கூர் தான் பார்க்க வேண்டும் கல்முனை என்றால் கல்முனை அக்கறை பற்று என்றால் அக்கறப்பத்தில் பார்த்து தான் எடுக்க வேண்டும் அக்கறப்பத்தாருடைய செய்தியை மட்டக்களப்பாக்கள் எடுக்க இயலாது இவங்க இவங்க தான் காண வேண்டும் என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கின்றார் அவர் அந்த வாதத்தை வைப்பதற்கு சில குருவாம்பசனங்களையும் குறிப்பாக நான் முன்னர் விளக்கம் தந்த அந்த குருவாம்பசனத்தையும் ஃபமன் சஹித் அமின்கு முஷாஹர் என்ற வசனத்தையும் மற்றும் இந்த மொஹாவியார் அலி அல்லான் அவர்கள் குறை என்பவர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஹதீஸையும் பிரயாண கூட்டத்துடைய ஹதீஸையும் ஆதாரமாக முன்வைக்கிறார் இதிலே பிரயாண கூட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஹதீஸ் பிரயாண கூட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஹதீதுக்கு ஒரு மிக தவறான மொழிபெயர்ப்பை அந்த அறிஞர் செய்திருக்கிறார் அரபியில் தான் அந்த ஹதீஸ் இருக்கிறது தமிழ் அல்ல அந்த ஹதீதுக்கு யாருமே வழங்காத தமிழ் உலகத்திலும் தான் இது கால வரை இந்த ஹதீஸ் பெரும் பெரும் விமானங்களுக்கிடையிலே பரிமாறப்பட்டு வருகின்றது இந்த ஹதீஸை பல்லாயிரம் அறிஞர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாரும் இந்த ஹதீஸை இவர் கொடுக்கின்ற அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கேற்ப வழங்கவில்லை அவ்வாறான ஒரு தவறான மொழிபெயர்ப்பு முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த மொழிபெயர்ப்பு தவறு என்பதை விளங்காத அரபு தெரியாத எங்களுடைய தௌகி சகோதரர்கள் அப்படியே நம்பி விடுகிறார்கள் அது ஒரு அப்பட்டமான தவறு என்பதை நாங்கள் மிக தெளிவாக சொல்கிறோம் அதனால் தான் இந்த பிரயாண கூட்டத்தினுடைய ஹதீசிக்கு மொழிபெயர்த்த அது ஹதீஸ் லைவ் என்று சொன்ன கலாநிதி அவர்கள் கூட மொழிபெயர்ப்பை 
நாம செல்லமாய்த்தான் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் மரபியில பாண்டித்யம் பெற்றவர் மற்றும் எங்களுக்கு எதிரான முறையிலே பேச வந்த இந்தியாவை சேர்ந்த அண்மையில வந்து பேசிட்டு போனவரும் நம்ம என்ன மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுவோமோ அந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் சொல்லுகிறார் என்றால் மொழிபெயர்ப்பு என்பது கருத்திலே ஒருத்தர் ஹதிசிலிருந்து வழங்குகிற விளக்கங்களில் வித்தியாசம் வருவது வேறு மொழிபெயர்ப்பு வருவதில் மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்படுகின்ற தவறு என்பது அது ஒரு மகா பெரிய தவறாக வரும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அதன் சரியான மொழிபெயர்ப்பு என்ன தவறாக அவர் தனது பிரச்சாரத்தில் எப்படி மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் அதை வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்னது முஸ்லத் அகமதிலே மற்றும் இபின் மாஜா இன்னும் பல கிரந்தங்களிலே வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸ் அந்த ஹதீதினுடைய அறிவிப்பாளரிலே வரக்கூடிய அபு உமர் பின் அனசி பின் மாலிக் என்றவர் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு நபிகளாருடைய தோழர்களில் இருந்தும் நபிகளார் தோழர்களிலே அன்சாரிகளில் உள்ள எனது சாச்சா முறையிலான சிலர் எனக்கு இந்த விஷயத்தை சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் எங்களுக்கு சப்பாலுடைய புறை தென்படவில்லை அப்ப நாங்க நோம்பாளிகளாக காலப்பொழுது அடைஞ்சோம் பகலினுடைய இறுதி நேரத்தில் ஒரு பிரயாண கூட்டம் வந்தது அப்ப அவர்கள் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் நேற்று பிறைய பார்த்துட்டோம் என்று சாட்சி பகந்தார்கள் அதனால் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசன் அவர்கள் இவங்களுக்கு நோம்பை விடுமாறு கட்டளையிட்டு மறுநாள் காலையில மறுநாளையில தொழுகின்ற தடலுக்கு வெளியேறுமாறும் கட்டளையிட்டார்கள் என்று வருகிறது இதை சொல்லும் போது என்ன வழங்கும் சாதாரணமாக சொல்ல போது நோம்பு பிடி பிறை தென்படவில்லை ஆனால நாங்கள் நோம்பு பிடிச்சிருந்தோம் அந்த வேளையில் தான் ஒரு பிரயாண கூட்டம் வந்தது பிரயாண கூட்டத்தினர் புறகண்ட செய்தியை சொன்னுடனே ரசூல் அல்லா அலிசன் அவர்கள் நோம்பு விடுமாறு ஏவினாங்க யார இருப்பாங்க நோம்பு விடுமாறு நோம்பு பிடிச்சவங்களைத்தான் நோம்பு விடுமாறு நோம்பு பிடிக்கும் நோம்பை விடுமாறு ஏ விரிக்கும் இது நம்ம பாணியில ஒரு உதாரணத்தை வச்சு செல்லதாக இருந்தால் இப்படியான வழக்கு இந்த மாதிரி செல்ல வழக்கு நமக்கு டைம் இருக்கிறது அரபு பாசையை போலதான் தமிழ் பாசை மற்ற மற்ற பாசையிலேயும் அந்த நட பாசைக்குரிய ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது உதாரணமாக இப்ப நான் செல்றேன் எனக்கு என்னுடைய சாட்சியா சொன்னாரு இப்படி நாங்க நோம்பு பிடிச்சிருந்தோம் எங்களுக்கு பிறதன் படல இப்படி சொல்ல நானு எனக்கு எங்களுடைய சாட்சியா சொன்னாரு எங்களுக்கு செவ்வாளுடைய பிறதன் படாத்தால நாங்க நோம்பு பிடிச்சிருந்தோம் அந்த வேளையில ஒரு பிரயாண கூட்டம் வந்தது அவர்கள் பிறைய கண்டதா சாட்சி வாழ்ந்தாங்க அப்ப அவர்களுக்கு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலிசனவங்க நோம்பு விடுமாறு ஏவினாங்க என்று நான் சொல்லு இப்படி சொன்னா என்ன வழங்குவேல் இந்த அவர்கள் என்ற யார சுட்டி காட்டும் சாதாரண பேச்சில் யார வழங்குவோம் எங்களுக்கு என்று சொன்னார ஒருவர் படற்கையில் தன்னிலையில் பேசி படற்கையில் மாறுவது பேச்சுகளை நாம் அவதானிப்போம் இதற்கு சொல்வது அரபு பாசையில இல்திபாத் என்று சொல்வது என்ன சொல்வது இல்திபாத் படற்கையில இருந்து முன்னிலைக்கு மாறுவது முன்னிலையில் இருந்து படக்கைக்கு மாறுவது ஒரு ஆள் இரண்டாம் நபராக பேசி முதலாம் நபராக பேசுறது இது சாதாரணமா பாசையில நிறைய பேர் 
இதை நாங்கள் குருவான்ல அவதானிக்கல குருவான்ல அல்லாஹு தாலா ஒரு வசனத்தில் இப்படி சொல்லான் கடலிலேயும் தரையிலேயும் வழி நடத்துகிறான் நடாத்தாட்டுகிறான் எதுவரை என்றால் நீங்கள் கடலிலே நீங்கள் கப்பலிலே இருக்கின்ற வேளையில் அவர்களை அந்த கப்பல்கள் கொண்டு செல்கிறது அழகான காற்றின் மூலம் நீங்கள் கப்பலிலே இருக்கின்ற வேளையில் அவர்களை கப்பல் கொண்டு செல்கிறது நல்ல அழகான காற்றின் மூலம் அது அப்பாறு கொண்டு செல்கின்ற போது மிக சந்தோஷப்பட்டார்கள் அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிற போது திடீரென ஒரு புயல் காற்று வந்தது எல்லா இடத்தாலும் அலைகள் அவர்களை வந்து சேர்ந்தது இந்த வேளையில் அவர்கள் நினைத்தார்கள் இன்று அவர்களால் அவர்களை அலைகள் மூடிக்கொண்டு விடும் என்று எண்ணிய போது அல்லாவிடத்தில் இஹ்லாசோடு பிரார்த்தித்தார்கள் என்று ஒரு வசனம் பெறுகிறது இங்கே இந்த வசனத்தின் ஆரம்பம் இதுதான் இதுக்கு முன்னுக்கு இன்னொன்று அவர்கள் என்று சொல்லப்படலை இப்ப இங்க இறைவன் என்ன செய்யறான் நீங்கள் கப்பலில் ஏறி இருக்கின்ற வேளையில் அவர்களை அந்த கப்பல்கள் கொண்டு செல்கின்ற போது என்றால் இந்த நீங்கள் யார் அவர்களாறு ரெண்டும் யாரு ஒன்றுதான் இது ரெண்டும் ஒன்று நீங்கள் கப்பலில் ஏறி இருந்தால் புறவு அவர்கள் என்று சொல்வது கப்பலிலே ஏறினவர்கள் கப்பலிலே ஏறி அவர்களை இறைவன் முன்னிலையில் அடியார்களை சுட்டி காட்டி பேசி பின்னர் அவர்களை என்று மாற்றுகிறான் குர்வான்ல இருக்கிறது சாதாரண அரபியில சாதாரண ஒவ்வொரு பாசையிலையும் இந்த வழக்கு இருக்கிறது இதை நாம் அவதானிப்பது இருந்தால் ஒரு மேடை பேச்சு பேசுகின்றவருடைய பேச்சை நாம் அவதானித்தால் எத்தனை இடத்தை அவர் டேன் மாறார் என்று வழங்கலாம் சாதாரணம் எல்லாருக்கும் நல்ல பேச்சாற்று உள்ளவங்களுக்கு வந்துகிறீங்க இப்படி வருவது வழக்கு இந்த ஹதீசில் வந்தது என்ன நபியலாருடைய சகாபாக்கள் நபியலாருடைய சகாபாக்கள் இருந்தும் அன்சாரிகளை சேர்ந்த எனக்குரிய சாட்சாவளியானவர் எனக்கு சொன்னார் நபியலாருடைய சகாபாக்கள் இருந்து அவர் தான் சொல்லார் நபியல சகாபாக்கள் இருந்து ஒருவர் சொல்லார் எங்களுக்கு சவாலுடைய புறை மறைக்கப்பட்டது அப்ப நாங்க நோம்பாளியா இருந்தோம் என்று சொல்லிட்டார் இப்ப பகலின் மாலை பொழுதுல வந்த ஒரு பிரியான கூட்டம் இறுதி நேரத்தில் மாலை பொழுது இறுதி நேரத்தில் வந்த பிரியான கூட்டம் அவர்கள் நேற்று புறையை கண்டதாக சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் என்று மட்டுமில்ல சாட்சி பகந்தார்கள் ஏன் வந்து பார்த்தாங்க தாக்கள் நோம்பு பிடிச்சிருக்காங்க நாம் என்ன செய்யறோம் பிறைய பிறைய பார்த்துட்டோம் ஊருக்கு வந்து பார்த்தா நோம்பு பிடிச்சிருக்காங்க அப்ப அவங்களுக்கு இது நோம்பு பிடிக்கிற நாளிலே பிறகு என்பட்டு அப்ப ரசூலுல்லாவிடம் வந்து சான்று பாருகிறார்கள் நாங்கள் பிறைய கண்டோம் இந்த சான்று பாருதல் என்ற வார்த்தை முன்னுக்குள்ளவங்களுடைய செயல் நோம்பு பிடிக்கிறதுக்குரிய நாள் அல்லாத நாளையில பிடிச்சிருக்கா போலவும் அதனால இவர்கள் நாங்க நோம்பு நாங்க புறைய பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் என்று அவர்கள் இப்படி சான்று பார்த்தார்கள் அப்போது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் நோம்பை விடுமாறு இந்த அவர்கள் என்பது யாரு 
யாரென்றால் முன்னுக்கு சஹாபாக்கள் என்று வந்துதானே முன்னுக்கு சஹாபாக்கள் என்று வந்தது அந்த சஹாபாக்கள் கட்டளையிட்டார்கள் நோம்பை விடுமாறு முன்னுக்கு படற்கா வருது அவர்கள் என்றே வருகிறது அவர்கள் என்றே வருகிறது முன்னுக்கு அவர்கள் என்று வருவதால் அந்த குறிக்கப்பட்ட அறிவிப்பாளர் அதை சொல்லுகிற போது சகாபாக்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் நோம்பை விடுமாறு என்று மீட்ட வேண்டும் எங்களுக்கு பிறை தென்பட்டது எங்களுக்கு பிறை தென்படாத நாங்கள் நோன்பு பிடித்தோம் என்று சொன்னாலும் பின்னர் அவர் எங்கள் என்று யாரை சொன்னார் சஹாபாக்களை சொன்னார் எனவே நோம்பை பிடித்திருந்தவர் யாரு சஹாபாக்கள் அதனால் இல்திபாத்துடைய அந்த வடிவத்திலே நாங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு முன்னுக்கு அவர்கள் என்று அந்த அறிவிப்பாளர் அதை சொல்லுகிற போது சஹாபாக்கள் ஒரு சாரார் சஹாபாக்கள் இந்த அன்சாரிகளைச் சேர்ந்தவர் சொன்னார் என்று அந்த அறிவிப்பாளர் சொல்ல போது இது சஹாபாக்களை பார்த்து மூழ்கிறது அல்லது நோன்பு பிடித்தார்களே அவர்களை பார்த்து மூழ்கிறது அடுத்ததாக செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் அவர்களுக்கு மறுநாள் காலையில் தொழுந்தொடலுக்கு போகுமாறு கட்டளையிட்டார்கள் ஏ பெருநாள் நாளையில நாம நோன்பு பிடிச்சிருக்கோம் பெருநாள் தொழுக தோழனும் காலப்பொழுதுல இப்ப காலப்பொழுதுல வந்து நமக்கு இந்த செய்தி கிடைக்கல மாலையில தான் கிடைக்குது என்றாலும் பெருநாளுடைய நாள் என்று நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு அப்ப பெருநாள் நாளையில நோன்பு பிடிக்கிறது ஆகாது நோன்பு உடனே விடணும் தொலையும் வேணும் காலையில தான் தொழுவது எனவே மறுநாள் ரசூல் அல்லாஹு செல்லம் அவர்கள் போகின்ற ஒரு போவதற்கு கட்டளையிட்டார்கள் ஐயா ஹுருஜு ஹுருஜில் முசல்லா தொழுகின்ற திடலை நோக்கி காலையில வெளியிறங்குங்க காலையில போங்க அன்பிக்குரிய சகோலே இவ்வாறு தான் இந்த ஹரிதை இது காலவரையில் வாழ்ந்த அரபிய அறிஞர்கள் எல்லோரும் விளங்கி வந்தார் சொந்த பாசை அரபாக கொண்டவர்களும் கூட இப்படித்தான் விளங்கினாங்க ஆனால் நமது சகோதரர் என்ன செய்கிறார் இதை தவறா விளங்குறார் தவறா விளங்கி லோக்கல் பிறைக்கு ஏத்த மாதிரி அதில் கருத்தை கொடுக்கார் எப்படி கொடுக்கார் என்றால் அவர்களுக்கு ஏவினார்கள் ரசூலுல்லா என்று வருகிறானே இந்த வார்த்தை அவர்கள் என்பது வந்த பிரயாண கூட்டத்துக்கு ஏவினாங்க யாருக்கு பிரயாண கூட்டத்துக்கு ஏவினாங்க நீங்க நோம்ப விடுங்க நோம்ப விட்டு போட்டு பெருநாள் தொழுவதற்காக வேண்டி நீங்க உடனே போருங்க ஊருக்கு என்று ஒரு புதுமையான கருத்து முன்வைக்கப்படுது இதுல நான் அவருடைய பேச்ச கேட்கிற போது அவர் ஒரு வார்த்தையை பாவிக்கார் அது பாவிக்க போனாது ஒரு அறிஞர் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது தௌஹித் அறிஞர்கள் என்ன அவங்க நோம்பு பிடிச்சிக்கு வந்தாங்கன்னு பெருகுது என்று சொல்ல அந்த ஹதீசுகள்ல அவங்க நோம்பு பிடிச்சிக்கு வந்தாங்கன்னு எந்த அறிவிப்பிலையும் கிடையாது அப்ப ஹதீசுல இல்லாத வார்த்தைய தான் ஒரு கருத்தை சொன்ன போது அந்த கருத்து மக்களுடைய உள்ளத்தில் படக்கூடிய விதத்தில் அழுத்துகின்ற கூடுதலாக அழுத்தி பேசுகிற போது நபியலார் சொல்லாத வார்த்தைகள் ஹதிசில வராத வார்த்தைகள் அங்க கூ அங்க செருகி அந்த கருத்தை அழுத்துறது பொருத்தம் அல்ல அப்படி எங்கேயும் பெறல பிரயாண கூட்டத்தில் நோன்பு பிடிச்சிக்கு வந்தாங்க வந்த பிரயாண கூட்டத்தை நோன்பு பிடிச்சிக்கு வந்தாங்க அதனால ரசூல்ல நீங்க நோன்ப விட்டுட்டு உங்களோட ஊருக்கு நீங்க போயிருங்கோ நீங்க உங்களோட நீங்க கண்ட புறையை வச்சு நீங்க எடுத்து நடந்து கொள்ளுங்கோ நாங்க எங்கட ஊர்ல நாங்க கண்டு நடந்து கொள்றோம் என்று ரசூலுல்லா ஏவினார்கள் எனவே உங்களுக்கு உங்களோட புற எங்களுக்கு எங்களோட புற அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இவ்வாறு தான் இதனை மொழிபெயர்த்து வழங்க வேண்டும் என்றிருந்தால் அது சரி என்றிருந்தால் இந்த ஹதீஸ் மட்டுமே போதும் லோக்கல் புறை அன்றிருந்து இன்று வரை இவ்வளவு பெரிய பாரிய குழப்பம் இந்த அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் நினைஞ்சிருக்காது வந்திருக்காது அவர்களே நேரடியாக டீல் பண்ணுகிறார்கள் அதனாலதான் 
லோக்கல் புறைக்கு ஆதாரம் காட்டிய எந்த அறிஞர்களும் இந்த ஹதிசை இந்த லோக்கல் புறைக்கு இவர்கள் கொடுக்கிற அந்த கருத்துல ஒரு ஆதாரமாக காட்டல இதுல நடக்கிற பிழை என்ன ஹதீசில் வராத வார்த்தைகள் உள்ள நுழைக்கப்படுகிறது ஒன்று இந்த அந்த ஹதீசினுடைய அரபு வடிவம் தவறாக புரியப்படுகிறது ஒரு விடயம் இரண்டாவது பிரயாணிகள் நோம்பு குடிச்சிக்கு வந்தாங்கண்டு அவர்கள் மீது ஒரு ஒரு இன்னொரு விடயம் சேர்க்கப்படுகிறது பிரயாணி நோம்பு குடிச்சிக்கு வந்தாங்க பிறைய கண்டா நோம்ப பிடிக்கணும் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு பிறைய கண்டா நோம்ப விடணும் என்று தெரியாமல் அவர்கள் பிறையை கண்டுவிட்டு நோம்ப விடுறதா இல்லையா என்று கேட்கறதுக்கா ரசூல்லா கிட்ட வந்தாங்க என்று அவர் கருத்து கொடுக்கார் இப்படி ஏன் இல்லை அதை சேர்க்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் ஹதீஸ்ல இல்லை என்றத்த விளங்காத எங்களுடைய சில சகோதரர்கள் தடுமாறி போயிடுறாங்க அவங்களுக்கு பிறையை கண்டு நோம்பு பிடிக்கணும் என்று தெரியுது அவங்களுக்கு புறையை கண்டால் நோம்பை விடணும் என்று தெரியாததால நோம்ப பிடிச்சிக்காங்க வந்தாங்க வந்து ரசூல்லாங்கிட்ட வந்து பத்துவா கேட்டாங்க என்ற கருத்துல அவர் பேசியிருக்கார் ஒரு காலத்தில் எழுதியிருந்தார் அவர்கள் வருகிறார்கள் இங்க நோம்பு பிடிச்சுக்கிருக்காங்க ஊர்ல இவங்களுக்கு புறைய கண்டுட்டு வாரம் பிடிச்சுக்கிருக்காங்க சான்று சொன்னார்கள் நான் சாட்சி புறைய கண்டு நாங்கள் சாக்கி புறைய கண்டோம் நீங்கள் நோன்பு பிடிச்சிருக்கீங்க நாங்கள் புறைய கண்டோமே ரசூல்லா கேட்டார்கள் உடனே நோன்பு விடுமாறு எழுதினார்கள் யாரு கேவனும் அரபில ஒரு ஒரு அரபு பாசையிலே தான் மத்த பாசையிலே தான் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது ஒருவர் பேசிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு போகிற போது அவர்கள் இவர்கள் என்று ஒன்றை சுட்டி காட்டினால் அவர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்ல போது அந்த அவர்கள் முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும் யார் என்று அப்படி சொல்லப்பட்டால் இந்த முன்னுக்கு சொல்லப்படுவதில் கிட்ட எவர்கள் என்று வருகிறதோ கிட்ட வார வார்த்தை அந்த அவர்கள் என்று சொல்ல போது அந்த அவர்கள் என்கிறதற்கு என்ற வார்த்தைக்கு மிக நெருக்கமாக யாரை சுட்டி காட்டப்படுகிறதோ அவர்களின் பக்கம் அந்த அந்த அவர்களை மீட்டணும் இந்த விதி முழு வடிவம் அப்படி அல்ல அவ்வாறு மீட்டுவதற்குரிய சான்று அங்க இருக்கணும் தூரத்தில் உள்ளவர்களை பார்த்துத்தான் மீளுவதற்கான சான்று அங்க இருக்கும் என்றிருந்தால் அப்போது தூரத்தில் உள்ள பார்த்து மீட்டும் இங்க அவர்களை ஏவினார் என்கிற போது பிரியான கூட்டத்தினரை பார்த்து மீட்டதா அல்லது சஹாபாக்களை பார்த்து மீட்டதா யார் நோம்பாளியா இருந்தது சஹாபாக்கள் கிட்ட இருக்கிறது அவர் இந்த பிரயாண கூட்டம் தான் எனக்கு மூட்டினால் நோம்பு பிடிச்சவங்கள நோம்பை விடுமாறு ஏவுரத்த ரசூல்லா விட்டு விட்டு பிறைய கண்டு ஓட்டு நோம்பு பிடிக்காம தான் பெறுவாங்க அடிப்படையில் ஏன்னா பிறைய கண்டா நோம்பு பிடிங்கள் என்று சொன்ன ரசூல்லா பிறைய கண்டு நோம்பை விடுங்கள் என்று சேர்த்து தான் சொன்னார்கள் இது சாபாக்களுக்கு பிறைய கண்டு நோம்ப பிடிங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஆரம்பத்தில் பிறைய கண்டா நோம்ப விடுங்கள் என்று சொல்லி கொடுக்கல அதனால அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது என்று மாதிரி சொல்ல வேண்டி வருகிறது இது ஹதீசில் வராத வார்த்தைகளை நாம் உள்வாங்கி நம்முடைய நிலைமை கேட்ப நம்ம நம்ம விரும்புகிற ஒரு கருத்து கேட்ப ஹதீச மாத்திர மாதிரியான ஒரு வடிவம் இது மகா பிழை தவறு வேணும் என்று செய்யறது அல்ல இது விஷயம் இது தவறு இது அப்பட்டமான தவறு அடுத்த சகோதரே இதுல வருகிற தொழுந்தடலுக்கு காலையில போக சென்னது இந்த பிரயாண கூட்டத்தில் நேற்று புறைய கண்டு போட்டு நேற்று மகரிப்புக்கு பிறைய கண்டவர்கள் எப்ப வந்து சேருவாங்க சேர்ந்தாங்க இன்று மாலை பகலின் கடைசி பகுதி அசருக்கு நேரத்து புறவுதான பகலின் கடைசி பகுதி என்றார் எப்படியோ இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்தில் இருபத்தி ரெண்டு அவராவது பிரியாணி செஞ்சு வந்திருக்காங்க அங்கே தங்கி இங்கே தங்கி இருபத்தி ரெண்டு மணி அப்புறம் வந்திருக்காங்க வந்து பின்னரம் வந்து சொன்னால் புறைய கண்டம் உண்டு இப்போ இவங்களுக்கு ரசூல்லாம் சொல்லாங்களாம் காலையில் நீங்கள் தொழுகிறதுக்கு போய் சேர்ந்துருங்கோ இருபது ரூபா போய் சேர்ந்துருங்கோன்னு 
வாரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு மணி தியாலும் இது ஒரு பிரயாண கூட்டம் அவங்க என்னத்துக்கு வந்தாங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க செய்தி ஒன்றும் இல்லை இவ்வாறு இருக்கிற போது அந்த மனிதர்கள் நோன்பு பிடிச்சு அவர்கள் மீது ஒரு சுமையை சுமத்தாட்டி அல்லாவே குருவான்ல நோம்ப கடமையாக்கி நல்லா என்ன சொன்னான் நோம்பு உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டு விட்டது என்ற வசனத்தை சொன்ன அல்லா தொடர்ந்து என்ன சொல்றான் உங்கள் யார் நோயாளியாக இருந்தாரோ அல்லது பிரயாணியாளியாக இருந்தாரோ அவர் என்ன சேட்டும் வேறு நாளையில நோம்ப பிடிக்கட்டும் என்று சேர்த்து தான் சட்டத்தை இறக்குறான் ஆனா இந்த சகோதரர் எப்படி சொல்லாரு அவங்க பிரயாணிகள் நோம்பாளிய வந்தத்தால தான் இவங்களுக்கு விடுமாறு ஏவினாங்க விளங்கலா விடுமாறு ஏவினத்தால் அவங்க நோன்பு பிடிச்சிருக்காங்க விளங்கலாம் தானே நீங்க அந்த சொல்ல நோன்பு பிடிச்சவங்களை பார்த்து மீட்டுறதை விட்டுட்டு வந்த பிரயாணத்து கூட்டத்துக்கு மீட்டுறதுங்கிறது இது அரபு பாஷையில ஒரு தவறுதலான புரிந்துணர்வு ஒன்று அடுத்தது வந்தவர்கள் எங்கிருந்து வந்தாங்க வார வழியில புறைய கண்டாங்க அவங்கள ஊருக்கு இருவரவா ஓடுங்க சொன்னால் பிரயாணிக்கு என்னங்க பெருநாள் பிரயாணிக்கு என்னங்க நோன்பு அவன் வாரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு மணித்தியாலும் அந்த கூட்டத்துக்கு போறது இரவோடு இரவா அசருக்கு பின்னால வந்து சேர்ந்தால் ஒரு பத்து மணித்தியாலத்துக்குள்ள சுபவடாவே போய் சேர்ந்துடணும் என்றால் இப்படி எங்க இருக்கு இது எப்படி சாத்தியம் இல்லா விஷயங்கள் எல்லாம் இல்ல அதான் நாங்க விளங்க வேண்டியிருக்கிறது என்று மிக தவறான முறையில ஒரு ஹதிசை அதனுடைய சரியான வடிவில் விளங்காததால இப்படி தவறான கருத்து கொடுக்கப்பட்டு அந்த கருத்து மக்களுக்கு மத்தியில் சரியான கருத்தாக முன்வைக்கப்படுது அரபு பாசை தெரியாததால் எங்களுடைய சகோதரர்கள் அவரை அறிவாளியாக இருக்கிற அறிவாளி தானா அறிவாளியல் என்றால் தவறு வராது என்பது அல்ல எத்தனையோ தவறுகள் நிறைந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு அறிஞர்களுடைய ஆய்விலேயும் மிக தவறுதலான முறையில் விளங்கி பிரியாணிகளுக்கு நோம்ப கடமையாக்கி அவர்கள் தொழுந்தடலுக்கு இரவுணர்வா போக செல்லி அவர்கள் மீது இல்லாத சுமையை சுமத்தாட்டி ஹதீதில் வராத வார்த்தைகளை நாம வழங்குகிற விளக்கத்தால அங்கு செருவது என்பது இது அபத்தம் இது பச்சைப்பிள்ளை தவறு இது மெரிய தவறு என்பதை முதலாவது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் இவ்வாறு இந்த ஹதீதை விளங்க முடியாது விளங்குவது பிழை என்பதால் தான் லோக்கல் புறைக்கு இந்த ஹதிசை எந்த ஒரு அறிஞரும் ஆதாரமாக முன்வைக்கவில்லை எந்த அறிஞர்கள் அரபு பாசையை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் நானும் அரபை படித்தவன்தான் அவர்களும் அரபை படித்தவர்கள் சொந்த பாசையாக எங்களுக்கு அரபு இருக்கவில்லை அது ரெண்டாம் பாசை ரெண்டாம் பாசையில் உள்ளவர் தவறா புரிஞ்சுக்குவார் இப்போ உதாரணமாக இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல இப்ப அண்மை காலமாக இந்த புத்தத்துல் உஜூத் சகோதரர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லிக்கிறீங்க ஒரு குருவான் ஒரு வசனத்தை அதெல்லாம் காட்டுவார்கள் ஒமா ரமைத்த இது ரமைத்த ஒலாக்கின் அல்லாக ரமா அல்லாஹ் முகம்மது முண்டுங்கிறதுக்கு ஒரு குருவான் வசனத்தை அதெல்லாம் காட்டுவார்கள் அல்லாவும் முகம்மது ஒண்டு என்கிறதுக்கு ஒரு குரா மசுதாரம் காட்டுவார்கள் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் என்னது நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காபிர்களோடு யுத்தம் செய்கிற போது ஒரு கடினமான ஒரு கட்டம் வந்தது சஹாபாக்கள் சிவரொண்டு போனார்கள் அந்த வேளையில் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மண்ணை எரித்து எரிஞ்சார்கள் அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி அல்லாஹுத்தாலா அந்த எரிந்த மண்ணை அந்த காவிர்களுடைய கண்களுக்குள் சேர்ப்பித்தான் அவர்கள் செதறி போனார்கள் இதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகிற போது என்ன சொல்றான் நீ எறிந்த போது நீ எறியவில்லை நாமே அல்லாவே எறிந்தான் நீ எறிந்த போது நீ எறியவில்லை அல்லாவே எறிந்தான் என்று வசனம் வருகிறது இந்த வசனத்தை வைத்து அவர்கள் கருத்தனை கொடுக்கிறார்கள் நீ எறிந்த போது நீ எறியவில்லை அப்ப எறிந்தது யார் உண்மையிலே முகமது நபிகளை தான் எறிகிறார்கள் நீ எறிந்த போது நீ எறியவில்லை அல்லாஹ் நெறிந்தார் என்றால் ஏதோ ஒரு நபர் எறிகிறார் அந்த எறிந்தவர் யாரு அல்லாஹ் என்று சொல்கிறான் 
வெளிப்படையில் முகம்மது நபி எறிகிறார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீ எறிந்த போது நீ எறியவில்லை அல்லாஹ் தான் எறிகிறான் எனவே அங்கே முகம்மதாக தோற்றம் பெற்றது யார் அல்லாஹ் என்று வாதம் வைக்கிறார் இலக்கணப்படி என்ன போல அல்லாஹ் தானே எறிந்தண்டு செல்றான் அல்லாஹ் தானே எறிந்தண்டு செல்றான் எனவே அங்க முகம்மதாக நின்றது யாரு அல்லாஹ் என்று தானே விளங்கணும் நீ என்னடா பொக்கட்டால கொடுக்குறேன் அந்த ஆள் கேட்க அல்லாஹ் எறிந்தண்டு செல்றான் அப்ப நீங்க அப்படி கொடுப்பேன் பாசையில அப்படி விளங்குறல்ல அப்படி விளங்க கூடாது இந்த சொல் சொல்லப்பட்ட சந்தர்ப்பம் நிலைமையை வைத்து கருத்தை வழங்கணும் எப்படி ஒரு மேலதிகாரியினுடைய கட்டளையின்படி கீழதிகாரி செய்தால் மேலதிகாரி நாமே செய்தோம் என்று சொல்வார் நம்ம ஊர்ல எத்தனை பில்டிங் கட்டப்படுது ஹாஸ்பிட்டல் கட்டப்படுது மினிஸ்டர் என்ன சொல்வார் நான் தான் உங்களுக்கு இதனை கட்டி தந்தோம் அதனை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது என்பார் கட்டின யார் ஒரு நாள் கூட அவர் வந்து பார்த்துக்க மாட்டார் மேசன் கட்டினார் இப்ப நான் தான் கட்டின என்று ஊர் அறிய பேசுறார் அதை ஊர் ஒத்துக்கொண்டு ஆம் நீங்கள் தான் செய்தீர்கள் என்றால் எவராவது சொல்வார்கள் அங்க இருந்த மேசன் எல்லாம் இந்த மினிஸ்டர் தான் என்று அப்படி யாரும் சொல்லல என்னது இவருடைய கட்டளைப்படி அவர்கள் செய்ததால் செய்வித்தவர் இவர் என்பதால் அந்த சிறப்பு யாரை சேருகிறது செய்வித்தவரை சேருகிறது என்றுதான் வழங்குவது இது சாதாரணமா குழந்தை பிள்ளைக்கும் பேசும்போது வழங்குற விடயம் இது பாசியில் உள்ள ஒரு சாதாரண விஷயம் இது மாதிரி தான் முகம்மது நபி சல்லா அலிசலம் என்ற அந்த மனிதரால ஒரு புடி மண்ணை எறிந்து அவ்வளவுடைய கண்ணுக்குள் சேர்ப்பிக்க முடியாது இறைவன் செய்தான் ஒன்றை கட்டித்தனம் அல்ல நாம செய்த மண்டி நீ வழங்கிக் கொள்ளணும் உன்னால நீ எறிஞ்சால் முன்னுக்கு இருக்க கண்ணுக்கு தான் போகும் ஆனால் நாம் நமது அதிகாரத்தினால் இவ்வளவு பேர் கண்ணுக்குள்ள சேர்ப்பித்தோம் நமது பலத்தை நமது பவரை காட்டினோம் என்று இறைவன் நபிகளாருக்கும் எங்களுக்கும் புத்தி சொல்லுகிறான் அன்றி குறி சொல்ல இது மாதிரி தான் இதுல வெளிப்படையில வாதிடலாம் ஒரு வாதிட்டால் அல்லாதான் இருந்தா என்று சொன்னால் அதைத்தான் எடுக்கணும் என்று வாதத்துக்கு நின்றால் இதுக்கு என்ன சொல்ல இடுவாம்பு என்று சொல்ல இல்லையா இதுக்கு பேர் இடுவாம்பு அதுக்கு மறந்திருக்கா இடுவாம்புக்கு மறந்தில்ல அல்லாதான் இருஞ்சென்று அல்லா செல்லான் எனவே நான் அல்லாதான் இருஞ்சது எனவே முகம்மதாக நின்றது அல்லாதான் என்று நான் அப்படித்தான் செல்ல போறேன் என்று ஒருவன் சொன்னால் பாச வளங்கல்ல என்று தான் நான் முடிவெடுத்துக்கு பேசி அர்த்தம் இல்லை பேசினால் சும்மா வீணானதற்கு வேஸ்ட் என்று போயிடும் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இங்கே அவர்களுக்கு ஏவினது என்றது அது சொல்லும் போதே இந்த சம்பவத்தை சொல்லி வரும்போது நமது பாசையில் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இந்த ஹதிசை சொல்லும் போது உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் என்னென்று ஆரம்பத்தில் இந்த ஹதிசை மொழிபெயர்த்தேன் மொழிபெயர்க்கும் போது நீங்கள் உங்களது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு எடுத்தெடுப்பில் என்ன படும் நோம்பு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏவின் என்று தான் படும் அதை கூர்ந்து கவனிச்சு அவர்கள் என்று வந்தது எனவே பிரயாண கூட்டம் பக்கத்தில் இருக்கு அவர்களுக்கு தான் மீட்டுவோம் என்றால் அது இந்த அந்த உதாரணமாய் நான் சென்னை அல்லா இருந்த அண்ட மாதிரி வந்துடும் அது உண்மையிலே அது தவறானது இது தவறான விளக்கம் என்பதை நாம் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விடையும் அந்த தவறான கருத்து கொடுக்கறதால ஹதிசில இல்லாதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டி வருகிறது இல்லாத சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டி வருகிறது இது ரசூல்லாய் செல்லல்லா அலிசல வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இவ்வாறான நிகழ்வு இந்த உம்மத்துக்கு வரும் என்பதால் கியாமனால் விரையும் உள்ள இந்த சமுதாயம் வெவ்வேறுபட்ட கோணத்தில் இந்த நோன்பு காலத்தை சந்திக்கும் என்பதால் இறைவன் இவ்வாறான ஒரு சம்பவத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் ஒருவன் பகல் பொழுது அவனுக்கு செய்து வந்தால் என்ன செய்வது என்பதற்கு ஒரு ஆதாரம் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் ஆதாரம் எனவே இதை முதலாவதாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எனவே இந்த ஹதிசனுடைய கருத்து சுருக்கமாக அதை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் நபி சல்லா அலை வசல்லம் அவர்களுடைய சகாபாக்கள் அன்சாரிகளை சேர்ந்த அந்த சகோதரர் சொல்கிறார் எங்களுக்கு செவ்வானுடைய மாதத்தின் பிறை தென்படவில்லை ஆனால் நாங்கள் நோம்பாளியாக ஆனோம் அந்த வேளையில் பகலின் நீர் பிற்பகுதியில் 
பிரயாண கூட்டம் வந்தது அவர்கள் நபி எல்லா இடத்துல சான்று பகந்தார்கள் நேற்று நாங்க பிரய கண்ணு சான்று பகந்தார் அப்போது ரசூலுல்லா இந்த சஹாபாக்களுக்கு நோம்பை விடுமாறு நோம்பாளிகளுக்கு நோம்பை விடுமாறு ஏவினார்கள் என்றுதான் கருத்தை கொடுக்க வேண்டும் அந்த அவ்வாறு கொடுப்பதுதான் அந்த வாசகத்தினுடைய சாதாரண நடையும் அரபிய முறையும் அது அப்படித்தான் விளங்க வேண்டும் மேலும் அவர்களை தொழுகின்ற திடலுக்கு யார நோன்பு பிடிச்சாக்கல விடியக்க வெளியிறங்கி போங்கப்பா காலையில அந்த ரசூல்லா போக சொன்னாங்க காலையில நீங்க தொழுந்திடலுக்கு போங்க வெளியேறி போங்க என்று ஒரு ஊருக்குள்ள வெளியிறங்கி போறதுக்கான வார்த்தை தான் அல் ஹுரூஜு இலல் முசல்லா தொழுந்திடலுக்கு வெளியிறங்கி போறதல் அது சாதாரண பாவிக்கிற வார்த்தை அந்த வார்த்தையை ரசூல்லா பாவிச்சு நீங்க காலையில தொழுந்திடலுக்கு போங்க என்று ஏவினாங்க யாருக்கு நோன்பு பிடிச்சு வந்த நோன்பு பிடிச்சிருந்த அந்த சஹாபாக்களுக்கு என்பது இது சாதாரண விஷயம் அதுக்கு மாத்தமாக வந்த பிரயாண கூட்டத்துக்கு நோம்பை விடுமாறு நோன்பு பிடிச்சிக்கு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் பிறையை கண்டு போட்டு விஷயம் தெரியாமல் எனவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிறையை கண்டு போட்டு நீங்கள் நோன்பு பிடிச்சிக்க கூடாது பிறையை கண்டு நீங்கள் நோம்பை ஊற்றணும் நோம்பை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்க நோம்பை விடுங்கோ உடனே ஊருக்கு என்ன செய்யுங்கோ என்னென்ன வேலையோட வந்தாங்கன்னு தெரியும் அந்த மனுஷன்கள் நீங்க உடனே தொழுகிறதுக்காக என்ன செஞ்சிருங்க உங்களோட உங்களோட ஊருக்கு ஓடி போங்க ஓடி போனா தானே செய்யலாம் சுபாவில் போய் சேரலாம் என்று கருத்து கொடுக்கிறது இது தவறாகும் என்பதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இது சம்பந்தமான வாத பிரதிவாதங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு அவைகளுடைய சீடிகள் நீங்கள் கிடைச்சால் எடுத்து பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லது இதற்கு மறுப்பு பேசப்பட்ட எழுதப்பட்ட எழுத்துகள் இருக்கிறது அந்த எழுத்துகளை நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த எழுத்துகளில் ஒன்று சகோதரர் அப்துல்லாத் மௌலியிடம் இருக்கிறது என்னிடத்தில் இருக்கிறது இது சம்பந்தமாக ஒரு காலத்தில் அவர் எழுதினார் எழுதினதுக்கு ஒரு டீப்பான மறுப்புகள் எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிறது ஏ டென்ஷா அல்லா என்ன டேக்கிறதையும் உங்களுக்கு தரலாம் நீங்கள் ஃபோட்டோ கோபி அடித்து கேட்டு என்னிட்ட தந்துடுங்க இன்ஷா இது ஒரு விடயம் அடுத்ததாக அன்பிற்குரிய சகோதரில் இன்னொரு வாதம் வைக்கப்படுது என்னவென்றால் அதாவது சவுதியில் புறதன்பட்டால் சவுதியில் புறதன்பட்டால் நீங்கள் எப்படி நோம்பு பிடிக்கிறது நீங்கள் அவர்களை விட ஒரு மூணு அவர்கள் நெஞ்சிட்டேன் முந்திட்டேன் எனவே சூரிய கணக்கு படிதான் டெண்டர் அவர் சூரிய கணக்கு படிதான் டெண்டர் அவரோ மூணு அவர் சந்திர கணக்கு படி இருபத்தி ஒன்னரை அவர் ஏ சவுதியில் புறதன்பட்டுது உங்களுக்கு என்ன இல்லை தெரியல நீங்கள் தாண்டி வந்துட்டேன் தாண்டி வந்தால் உங்களுக்கு பிற தென்பட போகுது இப்ப மறுநாள் தான் தென்பட போகுது மறுநாள் தென்பட்டால் ரெண்டர் அவர் மறுநாள் தென்படல் அதுக்கு அடுத்த நாள் தென்பட்டால் எத்தனை அவர் இருபத்தி நாலு சக இருபத்தி ஒன்னரை ஆ இவ்வளவு நேர வித்தியாசம் பெறப்போகுது என்ற இந்த சகோதரர் பேசக்கூடிய அறிஞர் அவர் அவரை ஊரில் அவர் அவரை என்ன செய்யணும் அவர் அவரை பகுதிக்குள்ள புறவாக்கணும் என்று நாட்டுக்கு நாடு அல்ல இப்போ சவுதியிலேயே ரெண்டு ஊருக்கு இடையில் ஒரு மணித்தியால நேர வித்தியாசம் இருக்கு சுமார் ஒரு மணித்தியால முக்கால் மணித்தியால தாண்டிய நேர வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப இலங்கையர்கள் முந்தி வந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்காரால் முந்தி வந்துட்டாங்க புறைய காணாம புறவு அங்க இரவு பொழுது அடையிறவங்க புறைய கண்ணாங்கண்டா அந்த நாட்டில் அந்த முக்கால் மணித்தியால நேர வித்தியாசமானவங்களுக்கு அவங்க புறைய இப்போ காணப்போறாங்க ஒன்று அதை மறுநாள் காணலாம் மேகம் மூட்டினால் அவங்க முப்பது பூர்த்தியாக்கி போட்டு திருப்பி எடுக்கணும் அப்ப ஒரு நாட்டுக்குள்ள என்ன செய்யும் மூணு பேர் நாள் வேற போகுது அப்படி வந்தா அப்படித்தான் செய்யணும் என்கிற கருத்து தான் அவருடைய கருத்து சரி இதுல விசேஷம் என்னவென்றால் மிகவும் சிரிப்புக்குரிய விஷயம் இந்த அறிஞர் செல்லக்கூடிய கருத்தை பின்பற்றுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு எமது நாட்டில் உள்ள சிலர் கொழும்புல வந்த முறையை வச்சு அக்கரபத்தில் பிடிச்சிருக்காங்க அதான் சிரிப்புக்குரிய விஷயம் அந்த அறிஞர் சொல்ல அதல்ல 
நீ உண்ட பகுதிக்குள்ள பார்த்து உண்ட ஊருக்குள்ள பார்த்து நீ முடிச்சுக்கோ அக்கரப்பத்து என்றால் அக்கரப்பத்து பக்கத்தில் ஏ அந்த பிரயாண கூட்டத்து ஹதீஷை பொறுத்த வரையில் அன்றைக்கு அவர்கள் ஒட்டகத்தோட வாரவர்கள் ஒட்டகத்தோட வந்திருந்தால் ஒட்டகம் நடந்து வரும் எப்படி ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் என்று வச்சுக்கலாமே இரவு பகல் என்று நடந்து நூறு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் ஆ குடர் நூறு கிலோமீட்டர் அவர்களையே ரசூல்லா திருப்பிட்டாங்க அவருடைய வாதப்படி அவர் கொடுக்குற கருத்துப்படி உங்களை பிறகு நான் கிடைக்கலாது என்று திருப்பிட்டாங்க என்று வச்சால் மதினாவிலையும் மதினாவை சூழி உள்ள சூழ உள்ளவர்களையும் அது அக்கரப்பத்து என்ற அக்கரப்பத்து பிரதேசம் குடியிருப்பு ஆலங்குளம் மிசங்கனி கட்டலாம் அக்கரப்பத்து தானே இவர்கள் ஆலங்குளத்தில் கண்ட புறைய வச்சு அக்கரப்பத்தாக்கள் எடுக்கலாம் அக்கரப்பத்தாக்களை புறைய வச்சு கல்முன கரை எடுக்க இயலாது என்ன பேரும் இந்த கருத்தை தான் அவர் வலியுறுத்துகிறார் இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தை கேட்டு அவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர்கள் விஷயம் வழங்காமல் நானூறு கிலோமீட்டர் கங்கால புறைய கண்டோன அதை வச்சுக்கு நோம்பு பிடிச்சிக்கிறீங்க ஏனென்றால் அவர் ஒரு அறிஞர் அப்படி சொல்லார் என்று அது தவறு அவர் அந்த கருத்தை சொல்லல அவர் நாட்டுக்கு நாடு புறைக்கு நூறு வீதம் மதிப்பு அதனாலதான் இந்தியாவிலே மெட்ராசில் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு அந்த தௌஹித் அந்த அந்த சகோதரருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர்கள் திருச்சியில் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு பிடிப்பாங்க அந்த திருச்சியில் வந்து தான் திருச்சியில் பிடிப்பாங்க மதுரையில் அவங்க கண்டு அவங்க பிடிப்பாங்க காயல்பட்டத்தில் அவங்க கண்டு அவங்க பிடிப்பாங்க எப்படியோ எத்தனை நாள் வரும் மூணு நாள் நோன்பு வரும் மூணு நாள் என்ன வரும் பெரு நாள் வரும் எனவே அந்த அறிஞர் அவருடைய கருத்தில் ஊருக்கு ஊர் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசம் ஒரு சின்ன எல்ல ஓர இந்த மாதிரியாக நாட்டுக்கு நாடு என்ற வாதத்தை வைக்கல ஆனால் நாட்டுக்கு நாடு என்ற வாதத்தை கொண்டவர்கள் அவர் ஆதாரம் காட்டுறது அதை விட்டுருவோம் அது அவங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லா சப்ஜெக்ட் அப்ப இங்க சவுதியில் இருந்து ரெண்டர் அவர் நாம முந்திரிக்கும் அல்லது மூணு அவர் முந்திரிக்கும் எனவே அந்த அவர்களுக்கு பிறகுபட்டால் நமக்கு அந்த சந்திரகனுக்கு படி அந்த நாள் வருவது என்று இருந்தால் இருபத்தி ஒன்னர் அவர் அல்லது இருபத்தி ஓரு அவருக்கு பிறகு அந்த நாள் அடையலாம் என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கார் சூரிய கணக்கு படிதான் ரெண்டர் அவர் நாள் ஒன்று ரெண்டர் அவர் எனவே சவுதியில் பிறகுபட்டால் இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் ரெண்டர் அவர் முந்தி இருப்பவர்கள் அந்த நாளில் நோன்பு பிடிக்கப்படாது எப்ப பிடிக்கணும் மறுநாள் அவர்கள் சுத்தி வந்து பிறையை காணணும் அல்லது மதற்கடுத்த நாள் கண்டு வந்துதான் பிடிக்கணும் எடுக்கலான்னு சொன்னார் இது அவருடைய ஒரு கருத்து இது அவருடைய கருத்து நம்ம என்ன சொல்லும் என்றால் சொந்த கருத்து சில அதிச சொல்லும் நாம என்ன சொல்லும் ரசூல்லாவுடைய ஹதிச ஆதாரம் காட்டி விஷயத்தை சொல்லும் பல நேரம் சொல்லப்பட்டி என்னது புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் அஷ்ஹுரு திஸ்ஊர் மாதம் என்பது இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் மாதம் என்பது இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் எனவே நீங்கள் பிறையை காணும் வரை நோன்பை நோற்காதீர்கள் இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்சால் நீங்க என்ன செய்யணும் அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொந்த கருத்தைகளை நாம் வச்சு பேசிக்கிறீர்கள் நான் சொல்ல ஒன்று சரியா பாடும் என்றைய விட இன்னொரு சொல்ல சரியா பாடும் இந்த சொந்த சிந்தனைகளை ஆய்வு செய்தால் இந்த ஐநா சபை இதுவரையில் மனித சமுதாயத்தில் பிரச்சனைக்கு தீர்வு தடுக்கிறீங்க என்னத்தை அதித்தானா எவரோ பெரிய பில்லியனர் மூளையில் சிந்தனையில் பெரிய பெரிய சிந்தனைவாதிகள்லாம் ஒன்று செய்கிறார்கள் உலகத்தில் புறக்கி எடுத்த சிந்தனைவாதிகளாம் கூடி கூடி நாளுக்கு நாள் பிரச்சனை குறைதா கூடுதா கூடிக்கு தான் இருக்கு எனவே சொந்த பகுத்தறிவு வாதம் அது சரிவரா நம்மளோட பகுத்தறிவு கெப்பாசிட்டியை நாம் விளங்கப்படுத்த தேவையில்லை நமக்கே தெரியும் இஸ்லாம் சொந்த சிந்தனைகளால் உருவாக்கப்படுறதில்லை 
அதுக்கு தெரியாத முந்தி சொல்லியிருக்கேன் இந்த பகுத்தறிவு விளங்கிக் கொள்வதுக்காக ஒது செய்யறதுக்கு தண்ணி கிடைக்காட்டு என்ன செய்யணும் தயமன் செய்யணும் ஒது செய்யறங்கிற என்னத்துக்கு சுத்தம் செய்யறதுக்கு அப்ப ஒது செய்யும் போது என்ன செய்யும் கையில் இருக்கிற ஊத்தி எல்லாம் பயிற்றுவோம் தண்ணி கிடைக்காட்டு என்ன செய்வோம் நாம தயமன் செய்வோம் தயமம் என்கிறது என்ன புழுதி எடுத்து உடம்புல சிராவது தண்ணியால கழுவினா உடம்புல இருக்கிற புழுதி போகும் சுத்தத்துக்கு பேரால தேமம் செய்தால் உடம்பில் ரோட்டில் இருக்கிற ஊத்தணி செய்யும் உடம்புல படும் அப்ப சுத்தம் இருந்தால் பகுத்தறி ரீதியா யோசிச்சம் என்றால் இந்த புழுதியை படுத்துறது சுத்தமாகுமா அசுத்தம் அதுக்கு அசுத்தம் என்று தான் தீர்ப்பு கொடுக்கணும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரே அல்லாஹுத்தால அதற்கு சுத்தம் என்று பெயர் வைத்தார் உனக்கு தண்ணி கிடைக்கவில்லையா புழுதியை படுத்து உன்னுடைய முகத்திலேயும் கையிலேயும் திராவும் அதுக்கு இறைவன் சுத்தம் என்ற ஒரு இஸ்தானத்தை கொடுக்கிறான் எனவே சுத்தம் அசுத்தம் என்கிறது இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்ததால் எங்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு அது சிலது படும் சிலது படாம இருக்கும் எங்களுடைய சொந்த சிந்தனை தான் அதை சரி காண்பது அதை பிழை காண்பது என்பது அது மார்க்கத்திலே உள்நுழைவிக்கப்பட்ட ஒரு பிழையான சித்தாந்தம் அந்த அடிப்படையில் பல ஹதீஸ்கள் இந்த சில அறிஞர்களால் பலகீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது குறிக்கப்பட்ட சகோதரர் புகாரில் இருக்கக்கூடிய பல ஹதீஸ்களை லைஃப் என்று சொல்கிறார் புகாரில் இருக்கக்கூடிய பல ஹதீஸ்களை பலகீனமானது என்கிறார் அவர் செல்லக்கூடிய ஆதாரம் என்ன குர்வானுடைய வசனத்துக்கு முரண்படுகிறது என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கார் அதை பற்றி இன்சால் நாம் விரிவாக பார்ப்போம் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லம் என்றால் குர்வானுக்கு சரியான அதிசயம் முரண்படாது நாம் புரிந்து கொண்டதால் நம்முடைய சிந்தனை அதை முரண்பாடாக என்ன செய்து காணுது ஹதிதி சைலண்ட் வந்துவிட்டால் குர்வான் வசனத்துக்கு முரண்படாது நம்முடைய சொற்பமான அற்பமான இந்த குறுகிய சிந்தனை தவறுதலான முறையில் அந்த குர்வான் வசனத்தை இந்த ஹதிசையும் என்ன செய்கிறது வழங்குகிறது அதனால தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் முரண்பாடு என்று சொல்லுகிறோம் முரண்படாது அது உடன்பட்டே தீரும் எங்களுக்கு புரியாவிட்டாலும் அங்க உடன்பாடு இருக்கிறது என்றுதான் வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லும் அது சம்பந்தமாக இன்சா நமது ஆய்வுகளை நாம் உங்களுக்கு முன் வைப்போம் இப்ப பார்ப்போம் அன்பிற்குரிய சகோதரர் அப்ப இந்த ஹதிசில வருகிறது மாதம் என்பது இருபத்தி ஒன்பது மாதம் இருபத்தி ஒன்பது என்றால் இப்ப நம்ம வந்து பிறைய காணல இருபத்தி ஒன்பத பூர்த்தி ஆக்கிட்டோம் பூர்த்தி ஆக்கிட்டு ஒன்பது மணிக்கிட்ட வந்துட்டோம் பத்து மணிக்கிட்ட வந்துட்டோம் இப்ப எத்தனை நாளை இருப்போம் முப்பதாவது நாளைக்கு வந்திருப்போம் சவுதியில நமக்கு பிறகு அவங்க இருபத்தி ஒன்பது முடிய அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவங்களுக்கு மகரிபாகுது பிறகண்டுட்டாங்க பிறகண்டால் நம்மளும் இரவையில அணிவிக்கும் அவர்களும் இரவையில் அணிவிக்கும் இருக்கிறார்கள் இந்த வேளையில மாதம் இருபத்தி ஒன்பது பூர்த்தியான உடனே பிறதன்பட்டு விட்டது பிறதன்பட்டு விட்டதும் உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் மாதம் பூர்த்தி ஆயிட்டு சந்திர கணக்குங்கிறது நேர அடிப்படையில் பார்ப்பதல்ல நாள் அடிப்படையில் பார்க்கிறது சந்திர கணக்குங்கிறது சந்திரனை இறைவன் நாள் காட்டியாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் நேரத்தை காட்டுறதுக்கு எது சூரியன் எனவே மாதம் இருபத்தி ஒன்பது பூர்த்தியானதும் பிறை எங்களுடைய ஏரியாவில் உதிக்கல பிறதன்படல் என்ற என்ன கருத்து நம்ம இருக்கிற ரேகைக்கு அது வேற இல்ல அது ஓடுகின்ற அந்த ரேகை ஒரு பகுதியில் காட்டு சவுதியில் என்ன முழு சவுதிக்கும் காட்ட போகுது கிரிந்திச்சு அந்த அந்த நேர அட்ட அட்டவணைப்படி அதை ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியுமா வடக்கு தெற்காக இருக்கிற எல்லோருக்கும் அந்த புற தென்படுமா தென்படாது ஒரு சிறு ஒரு பகுதியில் தென்படும் இருபத்தி ஒன்பது யார் பூர்த்தி அடைந்தார்களோ அவர்கள் மாதத்தை முடித்து விட்டார்கள் நோன்பை என்ன செய்வார்கள் கண்டினியூ பண்ணுவார் அந்த மா பெருநாளை எடுப்பார்கள் அல்லது நோன்பை பிடிப்பார்கள் இந்த வேளையில் ஒரு சாரார் இருபத்தி எட்டு கால் அரிப்பாங்க இருபத்தி எட்டு அறையில் அரிப்பாங்க இருபத்தி எட்டு முக்கால் அரிப்பாங்க அவங்களுக்கு நாம் என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு மாதம் என்ன செய்யல இன்னும் தொடங்கல 
மாதம் பூர்த்தி ஆகல ரசூல்லான ஹதீஸ் படி நீங்க மாதத்தை நினைச்சோனும் பூர்த்தி ஆக்கணும் எனவே மாதத்தை நீங்க பூர்த்தி அடையிற என்றால் என்ன செய்வேன் மகர் இப்பொழுது நீங்க அடையணும் உங்களோட நோம்ப முடிக்கணும் அல்லது சகபான நீங்க என்ன செய்யணும் இருபத்தொம்பா முடிக்கணும் முடிச்சால் உங்களுக்கு மாதம் முடிந்து விட்டது எனவே இருபத்தி ஒன்பதை முடித்தவர்கள் பெருநாள் எடுப்பார்கள் முடிக்காத அப்பப்போது முடிச்சு கொண்டு வந்து அப்படியே பெருநாள் எடுப்பார்கள் என்று நம்ம என்ன வச்சு சொல்லணும் ஹதீச வச்சு சொல்லணும் ரசூல் உல்லாய் சல்லா அலிஸ் அவர்கள் மாதம் என்பது இருபத்தி ஒன்பது பிறைய நீங்கள் காணாமல் நோம்பை பிடிக்காதீர்கள் அப்படி தென்படவில்லை என்றால் முப்பதாக பூர்த்தி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதனாலதான் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் மாதத்தில் அதாவது ஒரு நாளைய தினம் அவருடைய எல்லா மனைவிமாருடையும் பிரச்சனைப்பட்டு சத்தியம் பண்ணி விட்டார்கள் ஒரு மாச காலம் உங்கள்கிட்ட வர மாட்டேன் ஒரு மாசம் சத்தி ஒரு மாதத்துக்கு உங்கள்கிட்ட வரல ஈலா என்று சொல்வது அப்ப செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது நாள் முடிஞ்ச உடனே இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்ச உடனே வந்துட்டாங்க அப்ப ஆயுசனை கேட்டா மாசம் வேண்டா இருபத்தி ஒன்பது நீங்க என்ன இருபத்தி ஒன்பது முடிச்சுட்டு வந்த முப்பது பேரை தர வேண்டும் என்று அப்ப ரசுலா சொன்னாங்க மாதம் என்றா இருபத்தி ஒன்பது மாதத்தின் அடிப்படை இருபத்தி ஒன்பது இல்லாட்டித்தான் முப்பது என்று ரசூல்லா இருபத்தி ஒன்பதுல முடிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மாதமும் இருபத்தி ஒன்பதுல அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சது காட்டிட்டு என்று ஆயிசார் அலி அல்லா சொன்னார்கள் எனவே அன்பிற்குரிய சகோல் இந்த அதிதின் அடிப்படையில தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் இருபத்தி ஒன்பது இந்த உலகத்தில் மாதத்தை ஒரு சர்வதேச ரீதியான முறையில் ஒரு தேர்தலை ஏற்படுத்திக் கொள்கிற போது சர்வதேச ரீதியான முறையில் சந்திரக்கணக்கு அதன் மூலமான அந்த திகதி அமுல்படுத்தப்படணும் சர்வதேச அமுல்படுத்தப்படும் போது முழு உலகத்துக்கு முன்பு இருபத்தி ஒன்பது நாள் மாதம் அல்லது முப்பது நாள் மாதம் என்று வரணும் எனவே இருபத்தி ஒன்பதை பிடித்து முடித்தவர்களுக்கு அன்று தெரிய வந்து விட்டால் அவர்கள் மாதம் முடிந்து விட்டது எனவே அவர்கள் அதற்கு அடுத்து செய்ய வேண்டியதை செய்வார்கள் அப்ப இந்த வேளையில சிலர் பிடிச்ச நோம்ப விட வேண்டி வரும் ஒருவன் காலப்பொழுது அடைஞ்சிருப்பான் வச்சுக்கோ காலப்பொழுது அடைகிறான் அந்த வேளையில பிறதன் பட்டு இருபத்தி ஒன்பது முடிஞ்சு பிறதன்பட்டால் இவர்கள் ரசூல்லாவை சல்லல்லா அலி சொல்லாம் அவருடைய அந்த ஹதீஸ் படி அவங்களுக்கு மறுநாள் பின்னரன் செய்தி வந்தோன்னு விட்டாங்கானே நோம்ப பிடிச்சி விட்டாங்கானே அதே மாதிரி விடுவார் விட்டா என்னன்னு கேட்க இவங்க கங்கா அது குறை நோ குறை நாள் பகலையில பகலையில அவரை என் எடுக்கணும் பகலையில என் உடணும் அன்றைக்கு ஏன் அவன் சகர்ல இருந்து அதை கடைப்பிடிச்சு வந்தீக்கலாம் தானே நோம்பு இல்லைன்னு வந்தீக்கலாம் தானே ஏன் அப்படி யோசிக்கணும் ரசூல்லா அடுத்து நடந்து தானே நடந்து அதே மாதிரி நாம் எடுக்கானே இந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் அப்படித்தான் நடந்திருக்கு இப்படித்தான் நடந்து வருகிறது எத்தனையோ ஊரில் விடுஞ்சொழும்புறாங்க என்ன இல்லை இரவு எல்லாம் புறதன்படல காலையில் தானே அவங்களுக்கு தெரியுது இன்னைக்கு நோம்பன் இப்போ காலையில் நோம்பு கண்டினியூ பண்ணுற இல்லையா அதான் இன்னைக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிறீங்க இந்த நோம்பு கூட எத்தனையோ பிரதேசங்களில் பிறையை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் புறை கண்டிப்பார்கள் ஒரு சாராருக்கு தெரியாம இருக்கும் விடிஞ்சு பார்ப்பார்கள் பிறதன் பட்டு உடனே நோம்பை கண்டினியூ பண்ணுவார்கள் இவ்வாறெல்லாம் இந்த உம்மத்திற்கு ஏற்படும் என்பதால் தான் ஆங்காங்கே அல்லாஹுத்தாலா நபியலாடைய வாழ்க்கையிலே சில சந்த சந்தர்ப்பங்களிலே சில சம்பவங்களை ஏற்படுத்தி ஆதாரங்களை வைத்திருக்கிறான் சிலவேளை அவன் நோம்பை விட வேண்டி ஏற்படும் சிலவேளை நோம்பை தொடர வேண்டி ஏற்படும் அவ்வாறு அவன் செய்து கொள்வது எனவே அந்த அடிப்படையில் தான் ஹதீசை வைத்து சொல்கிறோம் எனவே சந்திர கணக்கு படி இருபத்தி ஒன்னரை மணித்தியாலம் என்கிற வாதம் அது சரியல்ல சந்திர கணக்கு படி இரண்டு பேருக்கும் ஒரு நாள் சந்திர கணக்கு படி இரண்டு பேருக்கும் ஒரு நாள் அது சவுதி இலங்கை அறிக்கலாம் அல்ல இந்தியாவுக்கும் இலங்கையுமாக இருக்கலாம் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கலாம் ஒரு சாரார் அந்த நாளை அடைந்திருப்பார்கள் இன்னொரு சாரார் அடைய அடைந்திருக்க மாட்டார்கள் 
யார் அடைந்தார்களோ அவர்கள் நோம்பை நோற்பார்கள் இந்த பமன் சைத மின்கு முஷரும் உங்களில் யார் ரமலா மாதத்தை அடைந்தாரோ அவர் நோம்பு நோற்கட்டும் என்ற இந்த வசனத்தை ஒவ்வொருவரும் தமது தமது பகுதியில் அடைவதற்கு ஆதாரமாக சொல்லிக் இருக்கிறார்கள் நான் அன்றும் சொல்லிவிட்டேன் இந்த வசனம் உண்மையிலே அதற்கரங்கிய வசனம் அல்ல சில அறிஞர்கள் சர்வதேச புறைக்கு ஆதாரமாக காட்டியிருக்கிறார்கள் மாதம் தொடங்குவதை வைத்து என்று சொன்னேன் இந்த வசனம் எதற்கரங்கியது நபியலாடைய காலத்திலே நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சட்டம் விரும்பி அவர் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதன் பின்னரும் விரும்பி அவர் நோன்பு பிடிக்கலாம் விரும்பியவர் நோம்பை விட்டுவிட்டு என்ன செய்யலாம் பிதியா கொடுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக பிதியா கொடுக்கிறது இப்படித்தான் இருந்தது அப்ப அல்லா என்ன செய்தார் அந்த சட்டத்தை மாத்தினான் விரும்பியவர் பிடிக்கலாம் விரும்பினவர் விடலாம் என்கிற சட்டத்தை விட்டுவிட்டு இறைவன் எல்லோரும் பிடிக்கணும் என்றதுக்காக என்ன சொன்னால் பமன் சாயிதமின் பலேசும் உங்களை யார் ரமலாமா தடைஞ்சாரோ அவர் நோன்பு பிடிக்கட்டும் அப்படி என்றால் என்ன முந்திய சட்டம் அப்படி இல்லாம இப்ப ரமலா மாதத்துக்கு வாரவன் எல்லாம் நோன்பு பிடிக்கணும் என்று எல்லோருக்கும் ரமலா மாதத்தில் நோன்பு பிடிப்பது கடமை என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்குத்தான் இந்த வசனம் இறங்கியது இது ஊருக்கு ஒரு பிற நாட்டுக்கு நாடு குறைக்கு வரலேது புதிதாக சில அறிஞர்கள் இதை என்ன செய்தார்கள் ஊருக்கு ஒரு அல்லது நாட்டுக்கு நாடு புறக்கி அதை கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து பாருங்க உங்களில் யார் அமலா மாதத்தை அடைந்தாரோ அவர் நோன்பு நோற்கட்டும் என்றால் சிலர் அடையாம இருப்பாங்க இந்த வசனம் ஏன் இறங்கியது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இறங்கியது இந்த வசனத்துக்கு எப்படி கருத்து கொடுத்தார்கள் எப்படி கொடுக்கணும் என்கிறதை எல்லாம் தள்ளி வைத்து விட்டு உங்களில் யார் நோன்பு நோற்றாரும் நமலா மாதத்தை அடைந்தாரோ அவர் நோன்பு நோற்கட்டும் என்று அந்த துண்டை மட்டும் எடுத்து உங்களில் யார் நோன்பு நோ நமலா மாதத்தை அடைந்தாரோ என்றால் சிலர் அடையாமலும் இருப்பார்கள் எனவே நம்மட ஊர்ல நாம காணனும் மற்ற ஊர்ல காணாம இருப்பான் அதே நேரம் அவன் காணனும் அவன் காணும் நேரத்தில் அவன் நோம்பு நோப்பான் என்று வாதம் வந்தார்கள் நாங்களும் என்ன செய்தோம் ஒரு வாதத்திற்கு உங்கட கருத்துப்படியே வருகிறோம் உங்கட கருத்துப்படி வந்தால் ஒரு வாதத்திற்கு என்ன சொல்றோம் என்றால் உங்களிலே யார் ரமலா மாதத்தை அடைந்தார் அவன் நோம்பு நோற்கட்டும் என்றால் யார் ரமலா மாதத்தை அடைவான் யார் இருபத்தி ஒன்பதை பூர்த்தி செய்தானோ அவன் ரமலா மாதத்தை என்ன செய்து விட்டான் அடைஞ்சி விட்டார் மற்றவர்கள் என்ன செய்யலும் அடையல்ல யார் அடையல்ல யார் இருபத்தி ஒன்பதை பூர்த்தி செய்யவில்லையோ அவர்கள் அடையவில்லை எனவே ரமலா மாதத்தை பூர்த்தி செய்தவர்கள் இந்த இருபத்தி ஒன்பதை பூர்த்தி செய்தவர்கள் மாதத்தை அடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் நோன்பு நோற்பார்கள் யார் இருபத்தி ஒன்பதை பூர்த்தி செய்யவில்லையோ அவர்கள் எப்போது பூர்த்தி செய்வார்களோ அப்போது அவர்கள் மாதத்தை அடைவார்கள் அப்போது அவர்கள் நோன்பை தொடர்வார்கள் அல்லது பெருநாளை எடுப்பார்கள் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் உலகத்தில் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் சேம் டைமில் அடைய மாட்டார்கள் ஆனா இந்த அறிஞர் பேசுகின்ற போது எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் நோன்பு பிடிக்கணும் என்று சொன்ன மாதிரி பேசுகிறார் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரையும் சர்வதேச புறைவாதம் பிறை என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றவர்கள் சம நேரத்திலே முழுப்பறை நோன்பு பிடிக்க சொன்ன மாதிரி ஒரு வாதத்தை வைக்கார் அப்படி நாங்கள் சொல்லல அதுக்காக அவர் கேட்கிறாரு இப்ப இந்தியா இருக்கு இந்தியாவுக்கு மறுபக்கம் இந்த உலகத்தில் அமெரிக்காவில் அங்காரா என்ற பிரதேசம் இருக்கு இந்தியாவில் சவுதி சவுதி இருக்குது சவுதியினுடைய மறுபக்கம் பூமியினுடைய மறுபக்கம் சவுதிக்கு நேர் அப்படியே ஒரு கை தவிட்டால் அது அங்காரா என்ற பகுதியில் போகும் இப்போ சவுதியில் பிற ஏழு மணிக்கு தென்பட்டால் அந்த நேரத்தில் அங்காராவில் என்ன இருக்கும் காலையில் ஏழு மணி அறிக்கும் அப்போ அவனை நோன்பு அவன் பிறதென்பட்டு அவன் நோன்பு பிடிக்கிறான் அவன் இன்னும் நோன்பு பிடிக்கல இப்போ இவன் பிடிக்கிறான் இது எப்படி என்று கேட்க கேள்வி நியாயம் எப்போ நியாயம் தெரியுமா சேம் டைமில் இவனையும் பிடிக்க சின்னாத்தா இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் பிறதென்பட்டு தான் கீழே அங்காராவில் இருக்கவன் இப்ப நாள் என்ன என்று பார்க்கணும் அவனுக்கு இருபத்தி ஒன்பதா இருபத்தி எட்டா என்று பார்க்கணும் அல்லது முப்பதாவது காலை இல்லையா அவன் இருபத்தி எட்டுல இருந்தான் என்றால் அவனுக்கு செல்வோம் தம்பி நீ எப்ப இருபத்தி ஒன்பதை முடிப்பாயோ அப்ப என்ன செய் நோம்ப பிடி 
இல்ல அவர் முப்பதாவது நாள் காலையில் என்றால் என்ன செல்வோம் நீ பெருநாளை எடு இதுதான் உள்ள விஷயம் இது ஒரு பெரிய வாதம் அல்ல இது பாதுகாத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை அடிப்படையில் முஸ்லிம் சமுதாயம் டோட்டலாக அவர்கள் சர்வதேச பிரையை ஒரு குறிக்கப்பட்ட இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்திற்குள் என்ன செய்து கொள்வார்கள் முழு உலகத்திலே நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் அதற்கான வாய்ப்பு நிறைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த வேளையில் மிக தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு இதில் உள்ள மற்ற சர்ச்சைகள் இன்னும் சில விமர்சனங்களை அவர் சொல்லியுள்ளார் அந்த விமர்சனங்களுக்கான பதில்களை எமது அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே தொடர்வோம் என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகிர் தாவான் அஹமதில் அரபில் ஆலமீன்